அதுக்கப்புறம் ஏன் பண்றீங்க இதே இத இப்ப நீங்க வந்து எப்படின்னா ஒரு இன்டலக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மாதிரிதான் எல்லாத்தையும் குடுக்குறீங்க ஆமா இதுல எனக்கு நான் வந்து எங்க வந்து அதிகமா கன்ஃபியூஷன் இதாகுனா இந்த அகம் எது புறம் எதுன்னு பிரிக்கிறதுல வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் வருது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த புரிஞ்சுக்கிட்ட இடத்தை வேண்டிக்கிட்ட உறுதிப்படுத்துறதுல ஒரு கன்ஃபியூஷன் வருது இந்த மூணு தான் அதாவது ஒண்ணு வந்து ஞானம்னா என்னன்னு சொல்லி வளர்க்கறது ஒரு அஸ்பெக்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து அகம் புகரம் அந்த கன்ஃபியூஷன் எது அகம் எது புறம் புரிஞ்சுக்கிறதுல ஏன்னா நீங்க நானும் வந்து அகம்ங்கிற வந்து மொத்தம் நம்ம உடம்புல உள்ள எல்லாமே அகம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா போனோம்னா உணர்வும் அந்த ஒரு ஆசுலேட்டிங் மைண்ட் தான் அகம் நடத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மனசுக்குள்ளேயே ஒரு செயல்படும் அம்சம் இருக்கு இப்ப நான் நம்மளா தான் திங்க் பண்றோம் நம்ம தான் கற்பனை பண்றோம் அதெல்லாம் செயல் அம்சம் தானே இல்ல அது அதுவும் பார்த்தா போகமா இல்ல எதுவா இருந்தாலும் நினைக்கிறீங்களா <laughs> 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 நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 அப்ப வந்து நான் வந்து எந்த நிலையில இருந்தாலும் ஒரு சந்தோஷமான நிலையில இருந்தாலும் சரி ஒரு வருத்தமான நிலையில இருந்தாலும் சரி இல்ல கவலையான ஒரு குழப்பமான நிலையில இருந்தாலும் சரி என்னோட குழப்பத்தை தீர்க்கணும் கவலையை தீர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் என் பண்ண கூடாது சரி ஓகே அத அப்படி இருக்குதுன்னா இருந்து போட்டுன்னு விட்டுட்டு நமக்கு புறத்துல ஏதாவது வேலை என்ன செய்யணும் அங்க வேலை இல்லைன்னா சும்மா இருந்துக்கலாம் ஆனா நான் வந்து என் கவலையை நான் மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு மாற்ற முயற்சி ஏற்படுறதுதான் வந்து தேவையில இருந்துருக்கு அப்பதான் அகம்புறமே நம்ம அகம் என்ன புறம் என்னங்கிற கேள்வி அங்கதான் வருது நீங்க சொல்லப்படி இப்ப அதுல கூட ஒரு அதாவது நாம் நம்ம நம்ம சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே வந்து அகம்னு எடுத்துக்கலாம் அதை நம்ம சீரமைக்கிறோம் நம்ம கவனத்தை எப்ப திருப்புறோமோ அது வந்து அந்த அகப்பகுதி ஆமா நம்மளை விட்டு இல்லாத பகுதி வந்து புறப்பகுதி ஆமா அதுல நமக்கு செயலுக்கு உண்டான எல்லா ஸ்கோப்பும் இருக்கு அங்க தேவைப்பட்டா செஞ்சுக்கலாம் ஒரு நியாய தர்மத்தோட அங்க செயல்படுத்தலாம் அங்க செயல இல்லைன்னா சும்மா கூட இருந்துக்கலாம் செயல்படும் கட்டாயம் இல்ல நான் என்ன மாதிரி திங்க் பண்றதுன்னா இப்ப மனசுக்குள்ளேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப மூணு விதமான செயலா இருக்கு இப்ப நம்ம மனசுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு மனசால செய்யறோம் அதுதான் வந்து நம்ம திங்க் பண்றது கற்பனை பண்றது திட்டமிடுறது இது பண்றது எல்லாமே மனசுக்குள்ளேயே தான் பண்றோம் அதுதான் வந்து அடுத்த செய அடுத்த லெவல்ல செயலா வந்து ஒரு பேச்சாவோ ஒரு செயலாவோ வந்து வெளிப்படுது நான் அதுவுமே ஒரு புறா ஆஸ்பெக்ட்ல தான் எடுத்துக்கணும் மாதிரி இது பண்றேன் இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா நம்ம நானும் என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட் நம்ம கன்சிடர் பண்றோமோ அதை அகமா எடுத்துக்கலாம் ஆமாம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ார
அதுவாக எல்லாமே கரெக்டா தான் பண்ணிட்டு இருக்கு ஏதோ முதல்ல எடுக்கணும் ஏதோ பண்ணாலும் எடுக்கணும்னு நினைச்ச உடனே குழப்பம் வந்துருது தடுமாற்றம் வந்துருது குழந்தை குழப்பம் அடுத்தவங்களுக்கு தெரிய வைக்கிறதுக்காகத்தான் நம்ம சில இதுலாம் ஒரு இன்டெலக்சுவல் கிளாரிபிகேஷன் ரொம்ப வேணும்னு சொன்னா அடுத்தவங்களுக்கு தெரிய வைக்கிறதுக்காகத்தான் நமக்கு நாமளே புரியணுங்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப போட்டு ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டியது இல்ல 